அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா லாபம் நஷ்டம் பற்றிய அடிப்படை தகவல்கள் இதை தெரிஞ்சோம் அப்படின்னா எந்த ஃபார்முலாவும் படிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு பொருளை பத்து சதவீத லாபத்திற்கு விற்கிறோம் அப்படின்னு கணக்கில் வருது அப்படின்னா நமக்கு முழுக்க முழுக்க இந்த சதவீதத்தை வச்சு தான் நம்ம எல்லா கணக்கு இதில் லாப நஷ்டம் ரெண்டுத்தையும் இந்த சதவீதத்தை வச்சு தான் நம்ம கணக்கே போட போகிறோம் இதை எப்படி எழுத போகிறோம் அப்படின்னா பத்து பை நூறு இது இது என்ன பண்ணுறேன் கேன்சல் வச்சு ஒன்று பை பத்து அப்போ இது தான் அடக்க விலை இதுதான் என்னது அடக்க விலை எப்பயுமே நான் வச்சு கீழே உள்ளதான் அடக்க விலை மேலே உள்ளது அவன் சொன்ன கண்டிஷன் என்ன சொல்லுங்கள் லாபமா அப்போ இது என்னது லாபம் இப்போ என்ன அப்படி இப்போ விற்ற விலை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அடக்க விலை எவ்வளவு பத்து ரூபா எவ்வளோ லாபம் கிடைக்கிது ஒரு ரூபா லாபம் கிடைக்கும் அப்போ எவ்வளோக்கு விற்றுருப்பான் பதினோரு ரூபாய்க்கு விற்பான் ரைட் இப்போ இது என்னது இது அடக்க விலை இது விற்ற விலை இதுவே பத்து சதவீத நஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா இதை வச்சு தான் நம்ம இதை வச்சு தான் இந்த கணக்கு ஃபுல்லாகவே போட போகிறோம் இப்போ பத்து சதவீதம் அப்படின்னா எப்படி எழுதுவோம் இந்த ஜீரோ ஜீரோ அடிஷ்டமா ஒன்று பை பத்து கீழே என்ன சொல்லியிருங்க இதுதான் பொருளுடைய அடக்க விலை மேலே என்ன சொல்லியிருக்கேன் கண்டிஷன் என்ன சொல்லியிருக்கேன் நஷ்டம்னு சொல்லிடுவோம் ஸோ அப்போ இது என்னது நஷ்டம் பத்து ரூபாய்க்கு அடக்க விலை எவ்வளோ பத்து ரூபா எவ்வளோ நஷ்டம் ஆகுது ஒரு ரூபா ஆகுது அப்போ எவ்வளோக்கு விற்றுருப்பான் ஒம்பது ரூபாய்க்கு விற்றுருப்பான் இதுதான் வந்து என்னது விற்ற விலை இது வந்து என்னது அடக்க விலை இந்த ரெண்டு விஷயம் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா இந்த கணக்கை எல்லாத்தையும் போட்டு முடிக்க முடியும் வாங்க கணக்கை பார்ப்போம் ஒரு பொருளின் அடக்க விலை ரூபாய் நானூறு எனில் இருபது சதவீதம் லாபம் கிடைக்க எவ்வளவுக்கு விற்பனை செய்ய வேண்டும் விற்பனை செய்ய வேண்டும் இப்போ நமக்கு எது முக்கியம் இதுதான் முக்கியம் இருபது சதவீதம் இதை எப்படி எழுதுவோம் இருபது பை நூறு ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ ஓரன் ரெண்டு ஐரண்டு பத்து ரைட் இப்போ என்ன சொல்லுங்கள் கீழே உள்ளதா என்னது அடக்க விலை மேலே என்னது லாபம் மேலே என்னது லாபம் அப்போ எவ்வளோ லாபம் கிடச்சிருக்கு ஒரு ரூபா லாபம் எவ்வளோ அடக்க விலை எவ்வளோ அஞ்சு ரூபா இப்போ ஒரு ரூபா லாபம்னா எவ்வளோக்கு விற்றுருப்பான் ஆறு ரூபாய்க்கு விற்றுருப்பான் இதுதான் வந்து என்னது விற்ற விலை அடக்க விலை எவ்வளோ தான் அஞ்சு தான் ரைட் இப்போ என்ன கொடுத்துருங்க அடக்க விலையோட பங்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்கேன் நானூறுவா அடக்க விலையுடைய பங்கு எவ்வளவு அஞ்சு இப்போ அஞ்சு பங்கு தான் எவ்வளவு நானூறு அப்போ ஒரு பங்கு எவ்வளவு நானூறு அஞ்சால் வகும் எட்டஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு அப்போ ஒரு பங்கு எவ்வளவு எண்பது என்ன கொஸ்டின் கேட்கனா விற்பனை விலை விற்பனை விலை எத்தனை பங்கு இருக்குது ஆறு பங்கு அப்போ ஒரு பங்கு நம்ம எவ்வளோ சொல்லியிருக்கேன் எண்பது ரூபா அப்போ ஆறு பங்கு எவ்வளவு ஆறையும் எண்பதும் பெருக்கணும் ஐயெட்டு நாற்பது ஆறு எட்டு நாற்பத்தி எட்டு அப்போ இதுதான் என்னது விற்ற விலை இதுதான் என்னது விற்ற விலை ரைட் இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் பார்ப்போம் ஒரு பொருளின் ஒரு பொருளின் அடக்க விலை ரூபாய் அறுநூறு எனில் பதினாறு ரெண்டு பை மூணு சதவீதம் லாபம் கிடைக்க பதினாறு ரெண்டு பை மூணு சதவீதம் லாபம் கிடைக்க அப்பொருளை எவ்வளவுக்கு விற்பனை செய்ய வேண்டும் நம்ம எதை வச்சு தான் கணக்கு ஃபுல்லாக செய்ய போகிறோம்னு சொல்லியிருக்கேன் இதை வச்சு செய்ய போகலாம் இப்போ பதினாறு ரெண்டு பை மூணு சதவீதம் இப்போ இது கலப்பு பின்னத்தில் என்ன பண்ண போகிறேன் பின்னமாக மாற்ற போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டையும் பிரிக்கிறோமா மூணையும் பதினாறையும் பிரிக்கணும் எவ்வளவு நாற்பத்தி எட்டு ப்ளஸ் இது ரெண்டு கூட்டி வச்சுருக்கீங்கன்னா எவ்வளவு ஐம்பது பை கீழே இருக்க மூணு அப்படியே இங்கே எழுதிடணும் மூணு சதவீதத்துக்கு போல இங்கே என்ன பண்ணணும் நூறுன்னு போட்டுக்கணும் அப்போ ஒரு ஐம்பது ஐம்பது ரெண்டு ஐம்பது எவ்வளோ நூறு அப்போ ஒன்று பை ஆறு இதில் எது அடக்கவில்லை இதுதான் அடக்கவில்லை மேலே உள்ளது என்னது லாபம் அப்போ என்னது லாபம் அப்போ எவ்வளோக்கு விற்றுருப்பான் ஆறு ரூபாய்க்கு வாங்கி எவ்வளோ லாபம் கிடைக்கிது ஒரு ரூபா லாபம் கிடைக்கிது அப்போ எவ்வளோக்கு விற்றுருப்பான் ஏழு ரூபாய்க்கு விற்றுருப்பான் இதுதான் வந்து என்னது விற்ற விலை கீழே உள்ளது அடக்க விலை இப்போ கணக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அடக்க விலை கொடுத்துருக்கான் அடக்க விலையோட பண்பு நமக்கு எவ்வளவு ஆறு பங்கு ஆறு பங்கு தான் எவ்வளவு அறுநூறு அப்போ ஒரு பங்கு எவ்வளவு அறுநூறு ஆறு அளவு வரும் அப்போ ஒரு பங்கு எவ்வளவு நூறுரூவா கொஸ்டின் என்ன கேட்குறான் விற்ற விலை விற்ற விலையோட பங்கு எவ்வளவு ஏழு அப்போ ஒரு பங்கு நூறுரூவா அப்படின்னா ஏழு பங்கு எவ்வளவு எழுநூறு அப்போ விற்ற விலை எவ்வளவு எழுநூறு ரைட் அது கீழே உள்ள கணக்கு பார்ப்போம் ஒரு பொருளை ரூபாய் தொள்ளாயிரத்திற்கு விற்பனை செய்வதன் மூலம் பத்து சதவீதம் லாபம் கிடைக்கிறது எனில் அப்பொருளின் அடக்க விலை என்ன என்னது லாபம் இதை வச்சு நம்ம கணக்கு செய்ய போகிறோம் பத்து சதவீதத்தை எப்படி எழுதுவோம் ஒரு ஜீரோ அடிஷ்டமாக மீதி எவ்வளவு ஒன்று பை பத்து இது என்ன சொல்லியிருக்காங்க அடக்க விலை மேலே உள்ளது என்னது லாபம்
ஏன்னா லாபம் அப்படின்னா இதோட கூட்டிக்கணும் பதினொன்று பை பத்து இதான் வந்து என்னது விற்ற விலை கீழே உள்ளது என்னது அடக்க விலை இப்போ என்ன தகவல் கொடுத்துருக்கான் விற்ற விலை கொடுத்துருக்கான் நம்ம விற்ற விலை பங்கு எவ்வளவு பதினோரு பங்கு பதினோரு பங்கு தான் எவ்வளவு இந்த தொள்ளாயிரம் அப்போ தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு நீங்கள் பார்த்துருக்கோம் விற்பனை விலை எவ்வளோ அப்படின்னா தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு அப்போ விற்ற விலையோட பங்கு எவ்வளவு பதினோரு பங்கு பதினோரு பங்கு தான் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு அப்போ ஒரு பங்கு எவ்வளோ அப்படின்னா தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுவா எதால் வைக்கணும் பதினொன்று நல்லா வைக்கணும் அப்போ எவ்வளவு ஒம்பது பதினொன்று தொண்ணூற்றி ஒம்பதா அப்போ ஒரு பங்கு எவ்வளவு தொள்ளாயிரம் ரைட் கொஸ்டின் என்ன கேட்குறான் அடக்க விலை கேட்குறான் அடக்க விலையோட பங்கு எவ்வளவு பத்து பத்து இன்ட்டு ஒரு பங்கு எவ்வளவு தொண்ணூறா அப்போ தொண்ணூறு அளவு அப்போ எவ்வளவு தொள்ளாயிரம் அப்போ அடக்க விலை எவ்வளவு தொள்ளாயிரம் ஒரு பொருளை ஒரு குறிப்பிட்ட தொகைக்கு விற்பனை செய்வதன் மூலம் இருபது சதவீதம் லாபம் கிடைக்கிறது அந்த பொருளை இரண்டு மடங்கு அளவுக்கு விற்பனை செய்தால் கிடைக்கும் லாப சதவீதம் எவ்வளவு இப்போ நம்ம கணக்கு ஃபுல்லாக எதை வச்சு தான் போட போகிறோம் இந்த பர்சன்டேஜ் வச்சு தான் போட போகிறோம் இருபது சதவீதம் இது எப்படி எழுதும் இருபது பை நூறு ஒரு ஜீரோ ஜீரோ அடிச்சுட்டா ஓரம் ரெண்டு ஆயிரம் ரெண்டு பத்து ஒன்று பை அஞ்சு இதான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் நம்ம அடக்க விலை இது என்னது லாபம் அப்போ எவ்வளோக்கு விற்றுருப்பான் அஞ்சு ரூபா அடக்க விலை ஒரு ரூபா லாபம் கிடச்சிது அப்படின்னா எவ்வளோக்கு விற்றுருப்பான் ஆறு ரூபாய்க்கு விற்றுருப்பான் ரெண்டும் சேர்த்தா தான் விற்ற விலை ஆறு ரூபாய்க்கு விற்றுருப்பான் இது அடக்க விலை இது என்னது விற்ற விலை இப்போ இப்போ என்ன கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கான் அதே பொருளை இரண்டு மடங்கு அளவுக்கு விற்பனை செய்தால் அப்போ விற்ற விலை எத்தனை பங்கு ஆறு பங்கு எவ்வளோ எத்தனை பங்கு ஆறு பங்கு இது எத்தனை மடங்குங்கிறான் ரெண்டு மடங்கு அப்போ எவ்வளவு விற்ற விலைக்கு பன்னெண்டுக்கு கொண்டு போகிறான் ஏன் அந்த பொருளை இரண்டு மடங்கு அளவுக்கு விற்பனை செய்தால் விற்ற விலையோட பங்கு அளவு ஆறு ரெண்டு மடங்கா அப்போ இந்த ஆறை எதால் பெருக்கணும் ரெண்டால் பெருக்கணும் எவ்வளவு பன்னெண்டு இப்போ என்ன கொஸ்டின் கேட்குறான் விற்பனை செய் அதாவது கிடைக்கும் லாபம் சதவீதம் எவ்வளோ கேட்குறான் அடக்க விலை எவ்வளவு அஞ்சு ரூபா அஞ்சு ரூபாய்க்கு எவ்வளோ அதிகரிச்சிருக்கு பன்னெண்டு அடக்க விலை எவ்வளவு அஞ்சு ரூபா எவ்வளோ விற்றுருக்கான் பன்னெண்டு ரூபாய்க்கு விற்றுருக்கான் அப்போ எவ்வளோ நமக்கு லாபம் ஏழு ரூபா லாபம் இன்ட்டு நூறு ரைட் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓரஞ்சு அஞ்சு ரெண்டு அஞ்சு பத்து ஜீரோ அப்போ எவ்வளோ ஏழு ரெண்டு பதினாலு சதவீதம் அப்போ லாப சதவீதம் எவ்வளவு நூற்றி நாற்பது சதவீதம் புரியுதுங்களா இதுவே வேறு மாதிரி கேட்பான் அடக்க விலையை விட எவ்வளோ அதிகமாக இருக்குன்னு கேட்பான் எப்போவுமே நாம வச்சிங்க அடக்க விலை அப்படின்னாவே பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொன்னால் அதிகபட்ச மதிப்பு எவ்வளோ தான் சொல்லியிருங்க நூறுன்னு தான் சொல்லியிருக்கேன் அப்போ அடக்க விலை விட எவ்வளோ அதிகமாக இருக்குன்னு கேட்டால் அடக்க விலை எப்பவுமே எவ்வளோ நேரத்தில் தான் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் அதிகபட்ச மதிப்பு நூறு அப்போ நூறை விட இங்கே எவ்வளோ அதிகமாக இருக்குது நாற்பது அதிகமாக இருக்குது அப்போ இப்படியும் கேள்வி கேட்பான் அடக்க விலையை விட எத்தனை சதவீதம் அதிகமாக இருக்கிறது அப்படின்னு கேட்பான் அப்போ அடக்க விலையை விட எவ்வளோ அதிகமாக இருக்குது நாற்பது அதிகமாக இருக்குது ரைட் வாங்க அடுத்த கீழே இதே மாதிரி விலை நாங்கள் பார்ப்போம் ஒரு பொருளை ஒரு குறிப்பிட்ட தொகைக்கு விற்பனை செய்வதன் மூலம் முப்பது சதவீதம் நஷ்டம் ஏற்படுகிறது பொருளின் விற்பனை விலையை இரண்டு மடங்காக உயர்த்தினால் கிடைக்கும் லாப சதவீதம் எவ்வளவு ரைட் நம்ம கணக்கு இதை வச்சு தான் போட போகிறோம் முப்பது சதவீதத்தை எப்படி எழுதுவோம் முப்பது பை நூறுன்னு எழுதுவோம் ஒரு ஜீரோ அடிச்சிட்டோம் மூணு பை பத்து கீழே உள்ளது என்னது அடக்க விலை மேலே உள்ளது கண்டிஷன் என்னது நஷ்டம் என்ன பண்ணிடுங்க நஷ்டம் அப்போ எவ்வளோக்கு விற்றுருப்பான் பத்து ரூபாய்க்கு வாங்கி விற்கும்போது மூணு ரூபா நஷ்டம் ஆயிடுச்சு அப்போ எவ்வளோக்கு விற்றுருப்பான் ஏழு ரூபாய்க்கு விற்றுருப்பான் இதுதான் விற்ற விலை இதான் வந்து என்னது விற்ற விலை அடக்க விலை எவ்வளோ தான் பத்து ரூபா தான் ரைட் இப்போ கொஸ்டின் கேட்குறான் பொருளின் விற்பனை விலையை இரண்டு மடங்குகளாக ஆக்கினார் விற்ற விலை எத்தனை பங்கு இருக்குது ஏழு பங்கு அது ரெண்டு மடங்காக மாற்றினா எவ்வளோக்கு மாறும் புதுசாக விற்ற விலை எவ்வளோ மா ஏழு இன்ட்டு ரெண்டு அப்போ எவ்வளோ பதினாலு இப்போ புதுசாக அவன் சொன்ன கண்டிஷனை படி விற்ற விலையோட பங்கு எவ்வளோ மாறிடுச்சு பதினாலுக்கு மாறிடுச்சு இப்போ கொஸ்டின் என்ன கேட்குறான் லாப சதவீதம் கேட்குறான் அடக்க விலை எவ்வளவு பத்துக்கு பத்து ரூபா தான் அடக்க விலை எவ்வளோ நம்ம எவ்வளோக்கு விற்றுருக்கோம் பதினாலு ரூபாய்க்கு விற்றுருக்கோம் அப்போ எவ்வளோ நமக்கு லாபம் நாலு ரூபா லாபம் இன்ட்டு நூறு சதவீதம் இந்த ஒரு ஜீரோ ஜீரோ அடிச்சிட்டோம் அப்போ எத்தனை சதவீதம் நாற்பது சதவீதம் ரைட்போம் ஒரு பொருளை ஒரு குறிப்பிட்ட தொகைக்கு விற்பனை செய்வதன் மூலம் பத்து சதவீதம் லாபம் ஏற்படுகிறது பொருளின் விற்ற விலை விற்ற விலையை பாதியாக குறைத்தால் போன கணக்கெல்லாம் மடங்குன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஆனால் இந்த
நூறு இது இது என்னாயிரும் கேன்சல் ஆகி ஒன்று பை பத்து இதான் வந்து என்னது அடக்க விலை இது வந்து என்னது சொன்ன கண்டிஷன் லாபமா அப்போ ஒரு ரூபா வந்து என்னது லாபம் அப்போ பத்து ரூபாய்க்கு வாங்கி ஒரு ரூபா லாபம் கிடைக்குது அப்போ எவ்வளோக்கு விற்றுருப்பான் பதினோரு ரூபாய்க்கு விற்றுருப்பான் அப்போ விற்ற விலை எவ்வளவு பதினோரு ரூபா அடக்க விலை எவ்வளவு பத்து ரூபா இப்போ என்ன கொஸ்டின் கேட்குறான் பொருளின் விற்பனை விலையை பாதியாக குறைத்தால் விற்பனையோட பங்கு எவ்வளவு பதினொன்று இதில் பாதி எவ்வளவு அப்படின்னா அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு இதுதான் பாதி கரெக்டு தானே ரைட் விற்பனை விலையை பாதியாக குறித்தால் விற்பனையோட பங்கு எவ்வளவு பதினொன்று இதில் பாதி எவ்வளவு அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு இப்போ கொஸ்டின் என்ன கேட்குறான் லாபம் அல்லது நஷ்ட சதவீதம் எவ்வளோன்னு கேட்குறான் அடக்க விலை எவ்வளவு பத்து ரூபா அடக்க விலை ரைட் எவ்வளோக்கு நம்ம விற்றுருக்கோம் அஞ்சு புள்ளி அஞ்சுக்கு விற்றுருக்கோம் அப்போ எவ்வளோ நஷ்டம் ஆயிருக்கு நாலு புள்ளி அஞ்சு என்ன ஆயிருக்கு நஷ்டம் ஆயிருக்கு எட்டு நூறு சதவீதம் அப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஜீரோ இந்த ஜீரோ அடிச்சிட்டோம் அப்போ நாலு புள்ளி அஞ்சையும் பத்தையும் பெருக்குனா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் நாற்பத்தஞ்சு சதவீதம் என்ன ஆயிடுச்சு நஷ்டம் ஆயிடுச்சு ரைட் இந்த கணக்கெல்லாம் கண்டிப்பாக நிச்சயமாக வரும் நல்லா கவனமாக பார்த்துக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்